这好好看、啊，喂，来，哇，这背景真好，哦，好好看啊！我要上，快点，快上去，小心点啊，小心点。苏黎，嫁给我吧。虽然我现在没名没有钱，但我向你保证，我这辈子只爱你一个，绝无二心。如果违背誓言，我就出门被车撞，上街被人骂，不得好死。苏黎。嫁给我吧。姓名，警察同志，我真的不是嫖娼。问什么你答什么。姓名，张书恒，陈莹莹，职业，演员。大声点。演员。和男方发生过几次关系？有没有金钱交易？现金还是转账？你这么问什么意思啊？我不是鸡，我们是男女朋友。我们真的不是嫖娼，最多算，算是婚外情。了。好了，调查清楚了，你可以走了。警察同志，你看这事儿已经。查清楚了，能不能替我们保密啊？我们不会随意传播隐私的
谢谢。戏演的人模狗样，还干这种事儿又回家，连个电话都不敢接。凭什么苏丽可以拥有那么多？我却除了母，一无所有。还没到结局呢，还不知道谁是赢家。对你毫无保留的付出，换回来的居然是你的背叛。曾经给你的，我会加倍要回来。等财产清算清楚，你就永远滚出我的世界。我没有，老婆，你先把刀放下。我在写新戏找灵感呢，我写到女主的老公出轨，女主想要把老公给杀了，我实在找不到人帮我试戏，然后我就把你当工具人了。
。老婆，以后能不能别开这种玩笑啊？不过，老公，你刚刚的表现太真实了，好像真的是自己出轨被抓到了。有吗？你不会是背着我上了什么表演大师班吧？没有。背下来。你觉得莹莹怎么样？我跟她又不熟，我哪知道她怎么样？我又没有问你她的人品，她的人品我知道。我是说，她当你心系女主怎么样？心系女主，不太好吧？咖位是不是不太够啊？不行吗？哈维好像确实不太行，而且跟你也不搭，观众会不会觉得他是想靠你上位啊？那倒也没有这么夸张，现在的观众啊，只要演技好就行。我倒是听说他演技挺好的，要不你让人试试也行知道为什么叫你过来吗？昨天晚上十一点零三分，我打了一个报警电话。我们查证过了，没有嫖娼行为。知道，他们是婚内出轨。我就是张淑恒的妻子，对不起，我一时冲动。不管怎么样，报假警都属于违法行为。扰乱警情会造成社会治安不稳定，依法可以对你进行五日以上十日以下的行政拘留。猴子，清洁较轻，五百元罚款有意义吗？没有。刚刚，孙丽姐，好巧，谢谢。不巧，我是特意来找你的。找我？有什么事儿吗？你叫舒恒助理多久了？呃，刚刚一个多月。他们对你好吗？呃，挺好的。是吗？结婚了吗？结了。为什么要发短信提醒我？你怎么知道是我？你真可爱。让我想想看，我是怎么知道的？苏丽姐，你帮我看一下这两个电话，哪个是老板的电话？老板的格局比较大，所以这个张总中间我加了一个空格。那天那个聚会，除了你和 Cindy， 别人都不可能给我发消息。后来你还故意提醒我，张书恒，我不同的方式存名字和假合照，对不对？苏丽姐，我真的什么都不知道，我……你放心，我真的没有别的意思，我就是想，我就想谢谢你。在我认识这么多人里面，你是唯一一个提醒我。并且帮我揭开这一切虚伪面具的人。那天晚上，我在酒店亲手拍下他们两个在一起的画面的那一刻，我很难受。那是我重生了，以前的苏黎已经死了，现在的苏黎是全新的苏黎。
我不知道我这样做对你是好还是坏。我只是不希望你生活在欺骗里。谢谢你，我有点冷了，走吧。啊，那我把外套给你吧。是遇到什么困难，给我个机会帮助你。你苏丽姐，人生难免会遇到低谷的时候，不如把它当做是攒足劲，往前冲之后偶然获得的意外假期吧。人是不需要时时刻刻的保持光鲜亮丽、干劲十足的。谢谢你。面试的人都到了吗？嗯，都到了。苏丽姐，莹莹，你怎么在这儿啊？我来试戏啊。可是我还没有告诉你啊，你怎么知道今天要试戏啊？嗯。我看到你们 casting 团队的人发朋友圈了。哦，你来怎么不提前告诉我一声啊？因为我们俩的关系，还需要跟这么多人一起实习啊。没关系的，你加油。嗯。一会儿试戏呢，大家都互相帮忙，各自提前配对好要搭戏的对象。你好，你愿意跟我搭戏吗？你和苏老师关系这么好，还需要我帮你搭戏吗？嫉妒，他和我在一起，是必然的。你又老又强势，男人没有任何留在你身边的理由。理由？难道你像个傻子一样，就会叽叽喳喳，就是他出轨的理由吗？你这种被抛弃的女人，需要发泄一下。谢谢苏老师。嗯、哦，演的不错。但是和这个角色的年龄感呢，还是有一点点偏差。我再想想吧，辛苦了。下一位，好，下一位演员老师。哎你的搭档呢？没找到，那我来帮你吧。好啊，开始啦。就打你？难道我还要挑日子吗？抢了我的男朋友，我恨不得杀了你才解恨。麻烦你搞搞清楚，那是我老公，你才是小三。他从始至终爱的都是我，只不过是一时糊涂，和你玩玩而已。他和我之间就像圆和圆心，他始终绕着我。
，而你只不过是一根辅助线罢了。你怎么这么天真啊？你真的以为我对你是真爱吗？男人出轨，只有零次和无数次。你以为你能笑到最后，到时候只怕你的下场比我还惨。林燕，哎呀，没打同意吧？我刚就怕你情绪不到位啊。没事吧？啊，没事没事。哎，但是你演的特别好，啊，把女主角演出了一种小三儿的感觉。你演出了那种我要的狠毒劲儿，哎，我特别满意。哎，待会儿我跟导演还有制片人说一下，不出意外的话，就定你演女主角了。真的？嗯。欢迎大家来参加我和莹莹主演的新剧。出轨必死。接下来会问两位老师几个默契问答，两位老师要诚实回答哦。喜欢刺激派还是安全派？刺激。谁的笑点更低？老婆，我回来了。今天发布会非常的顺利，就等你剧本了。今天要做饭，好好的犒劳我最美、最优秀的老婆。这张是主海报，要亲密一点。张老师，您在新剧中和陈英老师饰演的是夫妻。那么，请问张老师，您现在单身会更喜欢苏黎老师还是陈英老师这种类型的妻子呢？嗯，这两种类型各有千秋，我都喜欢。老婆，一切都是为了宣传，对不起。哎，知名编剧苏黎的新作《出轨必死》，此前经历了换女主的风波后，确定了新女主陈莹莹，新剧一波三折即将开拍。喂。我有男明星张书恒和女演员陈莹莹的出轨爆料，我还要买热搜，无论花多少钱，我要让这条新闻上热搜第一。怎么了？这不是那天，你不是上次没有泄露出去吗？为什么会有偷拍照啊？这怎么办？别人会不会看出来？没有直接发照片，而是说周二见。看来事情还有回旋的余地，多半是为了要钱。是为了要钱。你别管我怎么拿到的，反正我手上有你们出轨的实锤。
，那是真的。现在怎么办啊？啊？开个价吧。爽快，五百万。五百万？他们抢钱了。你们娱乐圈赚钱这么容易，五百万买你和你前任的钱吗？不多，二十四小时内打钱，分不少。否则我就把量卖给别人。倒计时，开始。你手里的多少钱？我的片酬你又不是不知道，我哪去凑钱啊？我之前投资都失败了，其余的钱在股票都被套住了。我一时半会儿最多也只能凑几十万。你没有，你老婆有啊。想个好点的理由，跟他要借我点钱吧。好啊，给你发个大红包，两百够不够？两百可不够。那你要多少？五百。不是。五百。我。五百万，五百万，这么多啊！你不会是出轨被狗仔抓到了，想花钱了事儿吧？怎么可能呢？跟你开玩笑。<笑>事情是这样的，前几天吴总给我打电话说，有个项目找我合作，说这一次一定能赚，我到时候一定还你，我保证。两口子有什么还不还的？明天我就去银行转给你。还有吴总说这次时间比较急，那你早点。嗯，好。多谢。现在可能转过去。等一下，你不要一次性转给他，先转他五十万，然后说银行有限制，只能一笔一笔转。我昨晚查了资料的，五十万，咱们就可以告他敲诈勒索，最高可以判十年。他要是收了这五十万，局势就逆转了。我们不但可以让他把钱给吐出来，还能让他把照片给销毁。聪明啊！情况有变，我要五百万现金，你四点前带着钱到会展中心。现金？只有两个小时了，突然变了，来不及了。超过时间，你懂的。现在怎么办？真赚五百万啊？还能怎么办？
吗？你这个诈骗犯！哎，什么诈骗犯呢？我就是一个扫地的。再给我装，这袋子钱你花得了吗？可以判十年。苏丽姐，你为什么要这么大费周章从张叔的手里拿这五百万？而且这钱还是你借给他的。之前这钱是我和张叔横的，现在彻底是我的了。你太厉害了！小意思。喂，我要爆料，我手上有张叔恒和陈莹莹高清无码出轨照。姐，这钱都已经拿到了，为什么还要爆料呀？因为他们超时了。想吃什么？我请。火锅、日料，好难选呀。那就别选了，都吃。先别吵醒他，这场好戏不能不参加。一切虚惊假也让我觉得无比廉价。你编造谎话，我不会继续犯傻。清醒吧，我们做不成爱人，还能继续做冤家？可是生活就是这么千变万化，所有越稳定的，就越容易崩塌。你擅长创造游戏，而我乐意做玩家，就当是给你一份最甜蜜的报答。亲爱的，你不要害怕，你看没看过烟花灿烂后，什么都不剩下美丽的景色，谁都不会想去辨别真假。正如最危险的路上，也许开满鲜花。不管前方百计策划，也总会有偏差。所有自以为战无不胜的经历都是笑话。喜欢踩在两条船上，不如看看脚下，究竟是爱河还是不见你的悬崖？